Tunaleta somba na hii ni Sports Based at and Formula ya tupo na Jemedari Said Kazmari. Nataka nizungumze naye kuhusiana na mwenendo wa klabu ya Simba, matokeo na mambo ambayo yanaendelea mitandaoni kwa namna ambavyo nafahamu. Kuna maoni naweza nkapata kutoka kwake. Karibu. Mzee vipi? Safi. Jumaa karibu imetaradadi. Yeah, kabisa muda wake. Bwana uh, kwanza namna ambavyo Simba Mm. sofa wanacheza mm. kiwango ambacho umekionyesha katika mechi za hivi karibuni dabi wamecheza na Namungo mm. mpaka nafika hatua hata kabla ya mechi baadhi ya wachezaji wa Namungo wanasema tunaenda kukutana na Mzoga mm. kwa kwa hii ina, ina picha gani ah kwa picha nzuri na kusema haki Simba wamekuwa na kiwango cha chini kulinganisha na Simba ambayo wenyewe wali set standard unajua Simba inahukumiwa kwa kiwango chake yenyewe inahukumiwa pia kwa kiwango cha Young Africa ambao ni mahasimu wao wakubwa mm. ah, kwa sababu ukiacha Simba timu ambayo imekuwa na kiwango kizuri kwa misimu miwili mfululizo the best performers in this country ni Young Africa kwa misimu miwili mfululizo na huwa nakwenda watatu wanaonyesha wakiwa kiwango kikubwa kabisa lakini before Simba ndio walikuwa wanafanya vizuri zaidi kwa kuna standard zimesetiwa mbili standard ya Simba yenyewe na standard ya Young Africa hakuna Simba ambaye anapenda kuiona Yanga ikiwa na kiwango kikubwa alafu Simba ikiwa kiwango kidogo hakuna yanga ambaye anapenda Simba ikiwa na kiwango kikubwa na yanga ikiwa kiwango kidogo yeah. kwa hiyo comparisons zinakuja hapo na ukitaka kuichukua Simba ukilinganisha na yanga au kiwango cha nyuma yake cha klabu yenyewe ina kiwango kidogo mno kuliko wakati mwingine wowote mm -hmm. uh, ndani ya misimu fanya sita ambao Simba imekuwa top top katika Afrika kwa hiyo ukizichukua performance waliocheza na yanga Afrika na hii eh, waliokuja kucheza juu jana na Namungo wes hakuna hakuna moral hakuna ubunifu kutoka kwa wachezaji lakini pia huoni eh, kujitolea kutoka kwa wachezaji huoni ushirikiano football sio mchezo wa mtu mmoja mmoja ni mchezo wa ushirikiano wacheza watu moja ki uwezo wa mtu mmoja na mwingine unaunganishwa kupata kitu concrete huwezi mm. kuona kiwanjani pale hata wachezaji wenyewe walikuwa wanashitakiana Watu wajui namna wachezaji wanavyoshitakiana. Mimi uko nyuma niliwahi kucheza mpira. Ukimwona mwenzio wewe umemnyima ume pasi au umekosea akarusha mikono au akapiga chini maana yake anakushtaki kwa mashabiki kwamba huyu jamaa ndo anatuharibia umdani. Situation hizo zitokea jana zaidi ya mara tatu toka kwa Simba. Maana yake hao watu hawako kwenye ushirikiano. Wachezaji ambao wako wanashirikiana, wanamuona mwenzake ni sawa sawa na mimi hata akikosea hawezi kumshtaki kwa mashabiki kwa kuonyesha ishara yoyote atageuka kwa sababu anajua next yeye ndo atake atakayefanya kosa kwa hiyo simba ina ina mambo mengi inapitia sio simba ilivyokuwa huko nyuma watu wana wanajiuliza uh, matokeo ambayo wameyapata dhidi ya yanga mm. ndani technically walizidiwa au kulikuwa na mambo tofauti ambayo pia yalifanyika wa Tanzania wanapaswa kujua mpira wetu sisi unachezwaje sio mpira wetu sisi unachezwa ndani na nje ya kiwanja ndio maana Uh, matokeo siku zote atakuambia mtu kwamba sisi tumezidiwa nje yeah. nje ni wapi mpira wetu sisi uh, kwa namna yoyote ile mtu akitake asitake akatae unarushwa ndani yake na ndio maana TFF na Takukuru wameshirikiana wameanzisha mashirikiano kwa maelezo ya naibu waziri wa Wizara ya uh, Utamaduni Sanaa na Michezo mm -hmm. akisema bungeni alipokuwa anajibu anajibu swali la nyongeza mm -hmm. alisema kuna huo ushirikiano mm -hmm. TFF na Takukuru na wamefanya makusudi ili kuondoa rushwa kwenye mpira kwenye Simba na Yanga tu sio Simba na Yanga tu kwenye mpira wote wa nchi kwa sababu nikupe mfano aliyekuwa kiongozi wa Tabora United wakati na panda daraja mm -hmm. hakuwa Simba na Yanga mm -hmm. amefungiwa maisha kushiriki kwenye mpira kisa ni rushwa kupanga matokeo ni rushwa si ndio na huyu ni mtu ambaye aliwahi kufungiwa huko nyuma na makabuli aliwahi kutoa statement kuhusiana na kulubuniwa kupanga matokeo. Mm. Azam aliwahi kusimamisha wachezaji wake watatu, mimi nikiwa kiongozi wakati huo kwa sababu ya issue kupanga matokeo. Huko nyuma aliwahi kusimamishwa mtu anaitwa Isa Makongoro alisimamishwa na kafu, alifungiwa kabisa, alikuwa ni kiongozi wa Young Africa, sio? Lakini Insa Job aliwahi kuzungumzia kuhusu kupanga matokeo kwenye nchi hii. Kwa hiyo issue ya kupanga matokeo, issue ya rushwa kwenye mpira ipo. Ndio maana hata umeanza kusikia kelele baada ya Simba kufungwa magoli matano watu kuna kelele hazijatoka kwenye uongozi wa Simba lakini watu inazungumzwa wachezaji wanachunguzwa sio kuna hujiana kwamba oh, kuna uhujuma na ndio maana waziri wa utawala bora alisema kwamba kama Simba wanaamini kuna rushwa na uthibitisho waende takukuru temeke kwa sababu na yamesikia hizo kelele kwamba Simba wanasema kuna rushwa imetokea kwa rushwa ipo na ndio maana mara nyingine pia unaona waamuzi wetu wanafanya makosa makubwa kwenye mpira wetu. Mtu anaweza kujiuliza, ni kwa bahati mbaya waamuzi kuwa wanafanya makosa mengi sana kwenye me me mechi zinazohusu Simba na Yanga au vilabu vikubwa vile vinne Simba, Yanga, Azam. 
ni bahati mbaya yes simba nao wanafaidika simba na yanga mara mara nyingi wanafaidika kuliko na wanavyo wanavyoumizwa na makosa ya waamuzi hayo yako hivyo hivyo tu i don't believe mimi naamini siku ikifanyika uchunguzi kama wakalishio poli tena wa, wa, wa huru tutagundua mengi kutoka kwa waamuzi tutagundua mengi kutoka kwenye mpira wetu baada hili pia uh, hii mechi kupita watu yeah. wakawa na wana, wanajiuliza pengine Daniel Kadena, Selman Matola walitakiwa kuzungumza <coughs> nini na wachezaji kwa maana kwamba pengine hata ujio wao lakini bado kwenye ule mchezo uliona morali ilikuwa iko chini labda wangetakiwa kuzungumza nini na wachezaji wao kufanya nini na timu yao matokeo yaliyotokea katika mchezo wa Simba na Yanga yalikuwa na yalikuwa na, na vitu viwili yalikuwa na vitu viwili kitu cha kwanza ni matokeo ambayo yangeweza kuifanya timu iliyoshinda iwe iwe iwe, iwe na furaha iliyopitiliza kwa mchezo wake utakaofuata ungeweza kuathirika kwa sababu ya kuoverjoy lakini kwa timu iliyofungwa ina demoralize sio kwa inawezekana kabisa timu hii kapata matokeo mabaya kwa sababu ya matokeo yaliyopita kwenye coaching mimi ni kocha wa kusoma coaching tunaamini psychologist namba moja wa kwenye wa kwenye timu ni mwalimu ndiye anaijua maisha ya wachezaji wake na anapaswa kuzungumza na wachezaji wake in a way waji, wa morali uibuke kwa mfano niwahi ku, kusikiliza mahojiano ya Cesc Fabregas, Frank Lampard, Didier Drogba wakizungumza kuhusu Jose Mourinho Lampard aliwahi kujiuliza aliwahi kuambiwa na Mourinho kwamba tofauti ya ya yeye na Zidane ni kwamba Zidane ni Mfaransa na yeye ni Mwingereza akajiuliza kumbe na yeye yuko kwenye klasi ya Zidane. Hiyo ni morali. Hayo ni mazungumzo yanajengwa kisaikolojia anazungumza mwalimu. Mlinzi mmoja tu wakati Zuma aliwahi e, nilikuwa namsikiliza nilikuwa namsikiliza Cesc Fabregas anasema aliwahi kumuita kati Zuma akawaambia wachezaji wachezaji mbele ya wachezaji akamwambia bwana huyu ndiye mchezaji wangu bora kabisa kwa wiki hii na watu wakampigia makofi kati Zuma. Na next session, next week, the following week, walivoenda pale, alisema hajawahi kumuona mchezaji wa ovyo kuliko ni kati Zuma. Na kati Zuma aliwahi kuisema hiyo. Anasema Mourinho ni mtu ambaye anaweza kukupandisha morali. Alafu ukataka kupigana ukafia kiwanjani. Ni mtu ambaye anaweza kukuambia neno baya, ukao unajiuliza. Yaani mimi ni mbaya kiasi hiki, ngoja nikamuonyeshe. Lakini anataka the best out of you. Sasa Kadena alipaswa kujua kwanza uh, mudi ya wachezaji wake aka act kama psychologist namba moja, aka boost morali ya wachezaji. Wachezaji ambao wamefungwa bao tano, wachezaji ambao wameondokewa na walimu wawili ambao ni sehemu ya familia, wachezaji ambao kama ni kweli kwa maelezo ya huku wanachunguzwa. So you have to talk to them uinue morali yao. Waambie namna champions wanapokuwa judged. Champions wao judged wanapo wanapoanguka. Wanakuwa judged wanapo react baada ya kuanguka. Na reaction ndio ilikuwa inatakiwa kuonekana kwenye mechi ile pale. Sasa inategemea mwalimu ni psychologist mwenye uwezo kiasi gani. Au kama klabu ina psychologist moja kwa moja atukubali tukatae mpira kwa asilimia tisini wachezo wa kichwani. Kama kichwa chako kiko sawa sawa utakwenda pale kiwanjani utashindwa kufanya yale ambayo mwili Uh, unatakiwa ufanye kwa sababu kichwa kiamui sawa sawa 90% ya football inaamuliwa kichwani mwili ni execution tu ya kile kinachomaamuzi yanayofanyika kichwani sasa kichwa hiki kina mazonge mazonge mengi hayo yanapaswa kuwa clear ya ondolewe watu wajione kwamba wako sawa alafu wanakwenda kufanya kiwanjani na haya ambayo yanatokea uwanjani hmm. yanaenda kuathiri kwa namna moja ama nyingine kwa mashabiki na tetesi za hujuma uh, kwenda kwa viongozi zimekuwa nyingi sana wengi wamekuwa wakimtaja mwenyekiti wa klabu endapo mm. matokeo yanapokuwa tofauti lakini wakishinda yanakuwa mambo tofauti na wala hawamtaji ha kuna kipindi mm. alikuwa anatajwa matola aondoke 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 yeye ndo anasababisha matokeo ya ovyo wakamweka pembeni maisha akaendelea amerudi tena lakini sasa tetesi nyingi maneno mengi yanaenda kwa viongozi mpaka katika mchezo uliopita dhidi ya Namungo kuna watu walipanga kwenda na mabango kuna watu walipanga kuandamana video nyingi zikisambaa kwamba huyu kiongozi hawamtaki ili hali kwamba kwenye katiba kuna jambo wenyewe wenye nao walishiriki katika kuhakikisha huyu awepo ili hali nguvu yake si kubwa tofauti na wale ambao wanakutana nao kwenye bodi kuna mwalimu mmoja anayekuwa Luke Emel alikuwa yang Africa aliondoka wakati anaondoka tatizo lake kubwa ambalo walimuondoa nalo ni ubaguzi kama unakumbuka Mm. alisema watu sio wako kama manyani na nini na nini wakumbuka mm. wanasema wanapiga pia lakini ukiacha 
ule ubaguzi ukisikiliza ile clip mambo yote mengine aliyosema mle kwenye 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 ile clip yalikuwa sawa sawa pamoja na kusema kwamba uh, mashabiki wetu hawajui mpira kabisa kwa sababu wanasema ta, uh, tactically hawajui kitu chochote technically hawajui kitu chochote ni kweli pia hawajui hata timu zao zinaongozwaje pia hawajui wanapokwenda kwenye mikutano uh, mikubwa wanapopitisha mambo hawajui hata wanapitisha nini kwamba hiki tunachokipitisha hapa maana yake nini sidhani kama wanakuwa wanasoma rasimu za katiba wanapotaka kufanya mabadiliko wakasoma wakaelewa wakasema sasa tunapitisha kitu ambacho nakielewa inawezekana kabisa wanafichwa fichwa tu hawapewi hizo rasimu za katiba wakasoma sio kama huo muda wanao wa kusoma na wakaelewa hiki ni nini hawapewi muda wa kutosha wa kuhoji yale waliosoma kama wameyasoma kweli kwamba hiki ni nini hasa tunachokipitisha ikiwa hivi inakuwaje sio hawapewi Uh, uo muda kwa hiyo hawajui hata wanachokipitisha ni kitu gani. Kwa mfano Simba wamepitisha wenyewe rasimu ya, ya, ya mabadiliko ya katiba baadaye ikawa ndio katiba inayofanya kazi. Ikamuingiza Mangungu madarakani ikampa hicho inachompa. Ikamuingiza Tryageni madarakani ikampa hicho ilichompa. Hawa watu walivyo sasa hawako tu kwa sababu wameamua kuwa. Wameamua wako hivyo kwa sababu ya katiba. Katiba ndio inayosema Salim Abdalla Muhene Tryageni awe na mamlaka makubwa kulikoni mangungu kwenye vikao vya bodi ambao ni bodi ya wakurugenzi ndio bodi inayofanya maamuzi ya mwisho ni kikao kikubwa baada ya mkutano mkuu wa simba kikao kikubwa ni bodi ya wakurugenzi na bodi ya wakurugenzi anachea nani anayechea kwenye bodi ya wakurugenzi ni mtu anayetokana na upande wa mfadhili msosa mwekezaji mtu huyo ni salim tryageni alipishwa na mo na alipishwa na mo yes ilikuwaaje kwani mwanzo mwenyekiti alikuwa mo ambaye ana asilimia tisa ndio katiba inavyosema mwekezaji ndio atakuwa mwenyekiti atakuwa upande wa mwekezaji mwenyekiti wa bodi na mwekezaji ana uhuru pia wa kuchagua watu wajumbe wa bodi si ndio haya mwenyekiti wakati ule alipokuwa Mohamed Salim alikuwa anatokana huku kwenye asilimia msena moja ambao kwa wanachama wanachama sawa haya Mo amejitoa amemteua huyu kuwa ndo mbadala wake mwenyekiti wake huko amechaguliwa amechaguliwa kwa kura mangungu akiingia mle kwenye bodi mangungu anakuwa nani anakuwa mjumbe si ndio anakuwa mjumbe tu yani yeye kama nguvu inakuwa ndogo nguvu inakuwa ndogo ingawa yeye anatokana kwa asilimia msina moja. mangungu amejiombea hiyo hajajiombea hii ni katiba ambayo simba wamepitisha wakati wanapitisha walikuwa wajui kama walikuwa wajui hiki ndicho walichopitisha mangungu wamepitisha kwamba mwenyekiti wetu tutakaye mchagua sisi wengi sisi asilimia hamsina moja. atakwenda kwenye kikao cha bodi akiwa kama mjumbe Unachopitisha sasa unataka mangungu tena aende mle awe na nguvu anaitoa wapi wakati katiba apewi haijampa hizo, hizo nguvu Salimu anakuwa na nguvu kwa sababu sio nguvu zake amepewa kikatiba wana wataja wote wawili kwamba mangungu na try wote wawapishi shida usioijua sasa wao wanafikiri ukimtaja try again umtaji mo iko hivi ukimtaja try again sehemu yoyote unamtaja mo kwa sababu try again amewekwa pale na mo Yaani mimi sitaki kazi hii kuifanya sasa na kuchukua we somba fanya badala yangu. Kwa hiyo wewe hapo uki, ukifanya manake unafanya mimi. Kwa hiyo try again kila anachokifanya amewekwa pale na Muhammad. Muhammad ndiye try again, try again ndiye Muhammad. Hao watu kwa namna yoyote wanazungumza tu, wanawasiliana ndio maana amemwambia na anamwamini. Kaa hapa angalia maslahi yangu. Sio? Sasa kama mtu amewekwa pale kuangalia maslahi yake, unaposema huyu atumtaki, maanake umtaki na aliyemweka kuna tukiwafukuza hao tufukuze na aliyemweka kabisa tusimfukuze huyu tu tufukuze na aliyemweka kwanza huna mfukuzaji hujamweka wewe huna nguvu naye anayetakiwa kumfukuza huyu ni aliyemweka umesema hapo umemtaja mo lakini yeah. pia kuna wakati mashabiki walikuwa nasema sisi tunahitaji furaha tu mm. tunamwachia kila kitu huyu <laughs> ambaye wakati gani unajua wakati wa kupitisha katiba watu walikuwa na challenge jamani hiki mbona kiko hivi hiki kiko hivi majibu walikuwa simple tu na anaeleweka kwa wakati huo sisi tunataka furaha mashabiki wa mpira wanakitaka nini zaidi tunataka simba ishinde tuwe na furaha simba ikawa inashinda na wanakuwa na furaha mpeni mo anachokitaka wamempa anayekupa furaha wakati mwingine atakupa karaha wanapata karaha sasa wanakumbuka kwamba a a huyu mwenyekiti wetu si anajafanya huyu mwenyekiti unayetaka kumpa leo la wama hizi hukumpa nguvu kwenye katiba ulimpa mwekezaji wakati anakupa furaha wakati ule ukaisi furaha itakwenda maisha yote furaha imegeuka sasa Unamtaka huyu ndo awe na nguvu hana hayo mamlaka kwa sababu hukumpa kikatiba. Kwa hiyo kama kuna shida simba waliifanya, shida ya kwanza 
ili wamfukuze mangungu leo waonekane wana, wana, wana haki walipaswa kumpa haki kwenye nguvu kwenye katiba kwa shida walianzia pale wakati wanabadilisha mfumo wanaingia kwenye mfumo wa leo pale ndo kulikuwa na shida pale wana wana, wana try again wana mangungu wana CEO sawa hawa wote hawa wawili mangungu na CEO hawana nguvu ambayo wanao mwenyekiti wa bodi hawana wataingia mle kama wajumbe katibu ule CEO anaingia mle kama katibu ndo ndo katiba ilivyo hata kwenye ule ule mchezo wa ufunguzi wa Africa Football League mm. Motsepe alimtajemo kama mwenyekiti ili alikuwa na mangungu uh, hata katika uh, Simba Day uh, Mo alitoa hotuba kwa rais mbele ya rais na na, na na watu na watu hawa, hawa hawaoni kama kuna hoja yoyote kwa mfano hivi mangungu leo unataka umfukuze aondoke unamuona wapi kwenye matukio unamuona wapi kwenye maamuzi wanasema kwa kwa madai mm. yao mm. anaohujumu how mtu ambaye hana power yani how mimi nikupe mfano mmoja huyo mpira wetu sisi nataka kutoa mfano huu siwahi kutoa sehemu yoyote mpira wetu sisi una matatizo mengi sana na kwa sababu una una unajumuisha watu wenye mawazo madogo watu wenye fikra ndogo ndogo na huwa na, nachukia sana nikiona watu wa kwenye mpira ndio tunaonekana watu ambao hatuna maarifa yani hatuna mawazo yani mtu anaweza akaja na mambo yake huko kwenye mpira akaamua kuyapitisha huko kwenye mpira kwa sababu kwenye mpira hakuna watu ambao wanafikiri sawa sawa anaweza kuhoji mimi niwahi kuwa kiongozi wa azam wiki moja nikiwa nikiwa azam niwahi ili kuja taarifa kwamba mimi ni mfanyakazi wa wa Geoffrey Nyange Kaburu. Yaani mimi nafanya kazi kwa Geoffrey Nyange Kaburu na nilipa mshahara sio nini 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 ni. kwa hiyo bana huyu atfai kuwepo kwenye te... na wiki nimeajiliwa kwenye 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 club. Hayo kuna mtu mmoja akahoji kwa katibu wakati ule anaitwa Nasrudisa Muhammad. Kwamba <laughs> sawa basi huyu anafanya kazi kwa Kaburu. Ndio tumemtoa kwa Kaburu. Lakini atafanya nini sasa huyu kutuhujumu? Yaani anakuwa anafanyaje? Huyu tumempa hapa kama manager tu. Yaani anakuwa anafanya nini? Nikwambia somba na watu wengine ambao watakuja kuona story hii. Mimi naingia pale huyo Kabulu na uhakika alikuwa anijui. Na kama alikuwa ananijua labda wakati anacheza mpira kwa sababu yeye amefadhilia mpira siku nyingi. Alikuwa anajua tu kuna mtu anaitwa Jemedali Said ni mchezaji mpira. Mimi na yeye hatukuwahi kuinteract kwa namna yoyote ile kwa ukaribu. Sio kwamba natakiwa kusajili simba, sio kwamba nishawahi kutakiwa kusajili simba lakini niliyowaona Kabulu sikuwahi kumuona. Sawa? Kwa hiyo mimi na yeye hatukuwa na mawasiliano yoyote sikuwa na namba yake hakuwa na namba yangu walikuwa anijui mimi namuona kwenye TV sui muona kwenye gazeti Geoffrey Nyange Kaburu lakini watu wanakuambia huyu analipwa mshahara na na Kaburu siku moja nikiwa uh, sasa TFF nishakuwa mjumbe wa, uh, no 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 nishakuwa sasa nilikuwa kaimu mkurugenzi wa mashindano yeye ndiye mwenyekiti wa kamati ya mashindano ananiambia mimi ananiambia wewe wewe pale Azam hivi uliendaje pale? Wewe unajua wewe 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 yanga sana wewe uliendaje pale? Kule nyuma Azam watu waliniambia mimi huyo ni Simba na anafanya kazi kwa Kaburu. Huyo Kaburu mwenyewe nakutana naye anasema wewe ulienda wewe hivi pale wewe ulifanya kazi ulifanyaje kazi? Wewe yanga sana ulifanyaje kazi pale? Pale watu wa yanga waajiliwi pale. Unaona hiyo? Sasa hao ndio watu wa kwenye mpira wa nchi hii. <laughs> Unaelewa? <laughs> ndio <laughs> watu wa mpira kwa nchi hii. Ndio maana mimi saa zingine nikiwasikia watu yeah. na muangalia naona huyo taka taka achana naye. Jemedali, haya hmm. mambo yanaanzisha nani? Kwa hasa u... kwenye klabu ya Simba. Kwa experience yangu, haya mambo yanatoka ndani, yanaletwa nje huku, inatengenezwa zengwe, rudi ndani kwa sababu watu bado wana mawazo ya ya uchaguzi. Nimeona clip ya si video ya mtu watu fulani hivi wanajiita wazee, si wanazungumza, si ni. Na uliona wazee? Eh. Wengi wao mimi tunazidiana miaka michache tu. <laughs> Nikajiuliza ndo wazee, ndo wazee wa Simba. Hakuna nemfikia Dalali, hakuna nemfikia Rage, hakuna mfikia siju mzee Mohamed, hakuna watu wengi tu. Wazee kuliko ni wale nilioona pale. Mimi hawajua wazee wa Simba wengi, lakini nilioona pale ni vijana ambao mimi tunapishana miaka michache tu. Nikajiuliza, hivi ustazi anaweza kwa wa mzee yule wa ustazi wa pale mpira pesa si <laughs> ni mzee mzee wa nini sasa hivi don king ni mzee don king <laughs> sasa wale ndio wazee wale sio wazee umeshaelewa na mimi nikajua kama simba kuna wazee wengi lakini wale wanaendeshwa na mgawanyiko uliokuepo wakati wa uchaguzi wakishinda hawatishi press sura zile 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 zilikuwa zinampinga mangungu kwenye uchaguzi leo zinataka aondoke sawa sasa si wazee niende na wewe sasa wale ni wazee 
wazee si wanapaswa kuwa na busara Ndiyo. timu imeshawahi kufunga goli saba imeshawahi kuwafunga yanga imeshawahi kucheza eh, kota finals kibao mbona mimi sitaki kuona wazee wakiita press na kusifia timu yao kwamba sasa sisi ndo wazee juzi tu hapa mcheza hii Africa Football League yes tena imeletwa hapa Juzi. na kwa 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 mchango, mchango mkubwa ni simba kwa nini imeletwa hapa mchango mkubwa ni vibe la simba na performance aliyokuwa nayo na kuwa juu East Africa hapa hakuna timu ambayo kwenye sakafa hakuna timu iko juu zaidi ya simba wakati mpaka inachaguliwa kuingia kwenye mashindano haya sikuona wazee mimi wakiita press either club siwe magomeni siwe sinza kwamba jamani timu yetu imefaa vizuri sana tunakupongezeni hatuna cha kuwapa lakini sisi wazee wenu tunakupongezeni sasa wazee wanaonekana wakati wa shida tu yani timu ikifungwa na yanga ndo wazee wanakuja wote mtaki mwenyekiti ah jamani nani anawatuma wa, yupo nayo watuma lakini sasa kwa sababu amejificha sio wakati wa kumsema wenyewe watakuja watakuja tu kurevil kwamba kuna mtu alikuwa na watuma kwa sababu haiwezekani yani wanachokisema ni kitu ambacho wakipo na wanasahau zama zimebadilika ingekuwa zamani somba nyo nyi bado wadogo wadogo wale watu wa namna ile wale ndio walikuwa wanafanya mapinduzi zamani unaona kikao walichokutana walichokutana kile kile ungemtaja mwenyekiti ungemtaja katibu ungemtaja sumu ya kazina kwanza kuanzia leo timu inakaa chini ya huyu niwahi kuzungumza na talibu hilali alinipa story moja very interesting wao wakiwa wanacheza timu ilishawahi kutekwa ikagawanyika wachezaji wengine wakawa wako temeke wachezaji wengine sio walikuja kuwekwa sio wapi huko yani watu wamegawanyika wameteka timu hii ilikuwa inatokea zamani na wadays hiyo haiwezi kutokea. Okay. Nimesikia mtu anasema wataenda sijui bunju sio atakwenda kukaa bunju hapo sijui aingie mtu sio afanye nini. Wajitafutia kipigo tu. Watakuja polisi pale watawatawanya na watajua hawatajua watakao kuingilia. Wafanyeje? Kwanza nime nimestaajabu kitu kimoja. Kufungwa na mtani ukafungwa mabao matano sio kitu kizuri. Mm. Nilitegemea statement kutoka kwa sehemu mbili. Kwanza uongozi walipaswa kutoa statement ya kuonyesha kwamba wamehuzunishwa na timu yao kufungwa goal tano. Imepita wiki inakwenda wiki nzima hii tangu umefungwa. Hakuna statement yoyote kutoka kwa statement ilotoka kwa chana na kocha. Kwa chana na kocha tu ambayo ime wapo kama kuna watu walikuwa wanampenda maana yake umeongezewa machungu. Kwa statement ilikuwa namna kuelezea uh, kutokuridhishwa na kile kilichotokea timu kufungwa, si ndio? Statement haijatoka lakini hajatokea kiongozi yoyote mkubwa Sio amediali brother simba imechukua tano na yanga hawezi kuja amediali akasema aka, aka mtu akaelewa umeelewa huo ndo time unapaswa kuja mwenyekiti wa club ndo time unapaswa kuwa mwenyekiti wa board ndo time ambao walau hata CEO aje kuzungumza au a, a address a meeting ya waandishi au atoe statement press release ya, ku, ya kusema kitu chochote ambacho kita kita calm wanachama si ndio kwa hiyo hiyo hawajafanya lakini pili hii ndio time ya kuunite ya kuwa pamoja zaidi kuliko ni muda mwingine wote hizi disintegration wazo zitafuta ndio zitawaweka pabaya zaidi kwa sababu simba inaweza ikapoteza mechi nyingine na nyingine wako wanakwenda wanakwenda champions league wakiwa hawakupata chochote sio issue ya mangungu ni issue ya the entire club a football club ndio inapata matatizo it's not a personality kwa hiyo ndio wakati ambao wanapaswa kuunite wakaenda kwenye champions league wakaonyesha kwamba wao ni nguvu moja Mangungu akiondoka kwa wanavyoona wewe mm. yale ambayo anatarajia mashabiki na wanachama ambao wanadilia atoke yatakuwa kwa maana kwamba watafanya vizuri kuna shida moja ambao pia watu hawajui umewahi kujiuliza kitu alikuwa hapo Saudi Mkwabi ndio alichaguliwa na wanachama he was strong ni mtu ambaye anajitegemea kwenye maisha ana mood maisha yake vizuri tu anafanya biashara zake yuko sawa akaondoka na aliondoka kwa sababu ya pressure Oh aelewa nina huyu aelewa nina huyu huyu anasema hivi sio nini eh sio Glaze ataki hiki sio nini nini akaondoka akaja katibu wangu Kaduguda riziki anatoa Mungu kwa nini tunatofautiana vipato kiwango cha Kaduguda cha kupata cha kupata riziki kidogo sawa maisha yalikuwa safi amekuja Mangungu anajitegemea anafanya biashara zake ana maisha yake anafanya kazi serikalini ni mtu anayejimudu misuguano inaanza why kila kija mtu ambaye anajimudu ndio kuna misuguano. Akija mtu ambaye uwezo wake wa kipesa ni uko chini ndio tunaenda vizuri. Ni kwa sababu inawezekana kuna mtu hataki challenges kwenye maisha. Sawa? So, watu wanaojimudu siku zote utaku challenge, utakuja na kitu, utakuuliza why? Kwa nini ni hivi? Yes, hili ni wazo zuri. Kwa nini tunafanya? Vinginevyo ili atuweze kufanya bwana. Tusifanye hivi kwa sababu hii ni football club. Hii hapana. Hii ni club ya wananchi. Na these traditional clubs zina norms and customs zake 
uweze wewe kuja tu kama kwa sababu timu iliweka hela nyingi au ulifanya nini ukasema mimi nifanye hiki nifanye hiki kumbuka manje alivondoka yang Afrika alikuwa kila kitu manje lakini mwisho wa siku baada akamwambia bwana haiwezekani kwa hiyo is shida inaanzia hapo na naamini yes mangungu kwa sababu an, akisema aachie kwa sababu hakuna namna ya kumtoa mangungu na aidha mwenyewe ajiuzuru akisema aachie akija mtu mwingine ambaye atakuwa atakuwa ni mteremko tutaona mabadiliko lakini akija mtu mwingine strong tutaambiwa na huyu afai kwa sababu mimi siamini i don't believe in any way possible mangungu ndio chanzo cha timu kufunga goli tano i don't believe umetaja hapa swala la mtu mmoja mmoja mm. ina maana kwamba vipato vina tofauti na kwamba akija huyu mwenye kipato cha chini watu wanasema naye kulisha na kutawala yeah, sio kabisa umesema umemtumia neno zuri sasa kuna kipindi haya mambo binafsi yalikuwa yamesogea ya, ya sana kwenye mpira wetu mm. una inafika kipindi niliona kuna moja maujano uzungumza mm. uh, sitakuwa kama nakumbuka vizuri mm. kwamba ni kiongozi ama ama ni mfadhili ama kuna kiongozi katika club Simba mm. alipeleka familia yake na watoto wake wakaruhusiwa sio sio wakakatazwa kuingizwa <coughs> katika lile eneo akaenda kwa mashabiki kwa moja mbili tatu kwa sababu unapoweka kitu mtandaoni unawapelekea mashabiki mm. wakati unazungumza hapa nimekusikiliza vizuri mm. unasema wachezaji hawatakiwi kushtakiana kwa maana mm. kwamba ukimwona anafanya hivi bwana anawaambia mm. mashabiki bwana kwamba huyo hamna e, kitu ili pia likoje she mimi nili nili address ile ilikuwa ni tweet ya Mohamed aliwasi tena aliandika wana simba na washtakia mimi uh, salim trayageni na mangungu wamemnyima mwanangu tiketi ya kuingia mpirani siku ya simba day unajua ilikuwa lakini protocol bora sisi waandishi baadaye unakuja kufikia imekuaje hii uchunguzo unakuta kwamba yes mtoto aliingia alikwenda na, na baba yake mpirani lakini alifaa captura kuingia ina eneo lile la la, la vvp makobazi sijui ndala sijui nini cha cha zako pale aziingii unatakiwa uvae viatu afu na lakini pia rais anapokuepo protocol zinabadilika zaidi mkuu wa nchi yupo sasa huyu ni mtoto wa mfadhili si mtoto wa mwenye timu kaja na pensi haiwezekani kuingia akaambiwa huyu atakaa VIP A VIP no ndio hicho ni hicho ni hicho kipata alafu watu wapime kuanzia pale kulikuwa na mwenyekiti wa board na kulikuwa na mwenyekiti wa club Nani alizungumza pale chini? Alizungumza mfadhili, mwekezaji, si ndio? Mangungu kumuona. Amekuja hapa Mosepe, akamwaddress Mo kama ndiye mwenyekiti. Mangungu hakuwepo. Hayo yote hayo yakifanyika mambo mazuri mazuri, hakuna shida na Mangungu. We don't we don't want to see him hapo. Lakini timu ikifungwa, Mangungu waondoke. Kwa nini? Na kama kweli yalikuwa ni makosa, Mangungu na Trayageni wamemnyima kadi ya kuingilia mtoto kulikuwa na haja gani ya kuja public kwa nini hili lisiwe swala ambalo lingefanya dressing i mean body room kwa majamani mimi nasikitika kwa sababu siku ile mlinifanyia hivi huyu ni rais wa heshima si ndio anakuwepo saa zingine kwenye meeting na wanakaa naye meeting kwa nini asisemi bwana nyinyi mmenifanyia vibaya mwanangu kwa nini uje public manake unawashtaki hawa watu kwa public unawatengenezea kutoaminika kwa public sio unawatengenezea watu kuwaona ni wabaya kwa mtu ambaye ameweka bilioni 20 that is very bad kuna watu wanatumika kwenye hili mimi naamini wapo wanaotumika wapo kabisa ah watu wanaoleta sisi fulani aondoke sisi nini aidha wanatumika kwa kujua au kwa kuto kujua wengi wao hawajui wanaingia mkumbo wachache wanajua wanaanzisha hizi move wanajua kwamba lengo lao nini walio kuwa kwamba wanatajwa kwamba ama wewe unaosema hao wanaotumika kama wapo mm. na waliofanya usajiri mm. ndio wameifikisha simba hapa ama kuna lingine la ziada watu sio walijua usajili ni gambling usajili ni kamali sehemu yoyote duniani usajili ni kamali tumeona several times vilabu vikisajili vikitia hela nyingi lakini wachezaji wana wanashindwa kufanya kila wanachokitegemea mara nyingi duniani na kwa sababu usajili ni kamali unaweza ukasajili na usifanikiwe Unaweza ukasajili ukafanikiwa na ndio maana timu zinajengwa kwa usajili mwaka huu wa mwakani wa msimu unaofuata ndio timu inayamalika. Yang Afrika kama ingekuwa wana, wanaingia mizozo ya wakati wa kusajili wanaona kama kuna mtu katupiga changa. Wasingefika hapo walipo. Yang Afrika uko unasajili watu 15, wanaacha 13, wanabaki na wawili. Msimu ujao watu 20, wanaacha sio wangapi wamepita huko wa Ulikobus wa kina Suriamini Moro wamepita kina Ikpe wengi kuwataja wachache wa ndani sio wa nje mpaka umepata leo kikosi ulichokuwa nacho si ndio 
maana yake ndio wakajaribu wakaja alikuja makambo akaonekana striker wakati fulani akauzwa kwa pesa nyingi alivorudi akakutana na kina Mayele makambo akawa hafai tena kwamba zama zake zishapita eh ampita Moringa yanga alikuwa na striker to Moringa brother si ndio leo anaweza kutia mguu same gani ndio kwa top scorer hakuna kwa hiyo wakati wa ili ni kuna kamali nyingi inabidi zina zinachezwa huko ndani kwa hizi baadaye una pruni ya watu unapata unapata ile cream unabaki nayo ndio inakutengenezea iki ambacho yanga afrika wanakipata kwa hiyo nani alitoa hela akasajili fulani sui nini wanasajili je tunasajili kwa kukubaliana siku na kamati ya usajili siku na watu kuna kuna scouts si wanafanya hiyo kazi wanapitia kwenye kwa wataalamu wanasema yes huyu anaweza kutusaidia sio Salim Abdalla Muhene sio Murtaza Mangungu sio issue ya mtu mmoja ni watu wana hakiki wakasema yes ndio hao hao walisajili watu huko nyuma wakailetea timu mafanikio kwa leo wanapogambo wakashindwa ndio tunawafukuza yani wakati timu inashinda huko nyuma na Mangungu yupo miaka mitatu yake alikuwa sawa wakati wanasajili alikuwa sawa leo timu inashindwa ndo tumfukuze yeye anasema ana nguvu mangungu peke yake niambiwe mchezaji mmoja ambaye alimleta akasema huyu nimemleta mimi hayupo wala salimu akasema huyu nimemleta mimi sio mtu ni organization inaamua kama bwana hapa huyu fulani sawa huyu sio nasema hili kwa sababu mimi pia nasimamia wachezaji wanapelekwa pale unaongea na mtu lakini ambaye tuta ngoja tuta tuangalie kwenye kamati akipitishwa sawa that's how it works kwa hiyo Leo watu wanapewa wana, bahasha huko wanakaa wanapiga piga makelele na chafu watu majina. Sawa sawa sawa. Ume ume umelishaje swala la baadhi ya wachezaji ambao wanasimamia wanapelekwa pale wengine bado wanacheza hmm. na bado wana wako chini yako. Hmm. Uh, maswali yalikuwa mengi sana na wewe mpira umecheza na upo hmm. kwenye mpira kwa muda mrefu. Ili jambo la heshima nula. Hmm. Wengi wako wanasema kama kama wamemtia aibu hivi ana muda mrefu hajacheza. Hmm. Takriban miezi kadhaa mechi kubwa ile uh, dabi kwenda kumweka kwa kweli ilipoje akulazimishwa ah, kucheza mpira ujue ulazimishwa kucheza alitaka mwenyewe kuna consultation lazima aliulizwa are you ready akisema ndio kuna siku hizi dunia ime, imebadilika wana madaktari si ndio wana mafizio wako wote walijiridhisha kwamba huyu anaweza kucheza so alikuwa swala la mtu la mchezaji peke yake na mwisho wa siku wanaku consult how do you feel wewe mwenyewe Are you able to play? Unasema yes or no? Ukisema no wanakuacha kama mimi siwezi kucheza. So I believe alikuwa consulted. Akaulizwa bwana vipi? Unaweza? Akasema ndiyo. So tatizo lao wao nini? Lakini watu wanasema alicheza ali ali alikaa muda mrefu. Alikaa muda mrefu, sio nini nini. Ni vile yanga walitumia nafasi zao walizotengeneza tu. Na mimi nakwambia angekaa alisali mwaka fungwa, watu wangesema kwamba kwa nini aishi kashapona na asicheze yeye. Aishi kakumbukwa muda mrefu hapa kwenye kwenye mechi za Simba ambazo Alisalim alikuwa anafanya makosa ambayo alikuwa anapelekea timu kuconcede magoli. Wako wanakumbuka Aishi si yupo bwana, Aishi si yupo bwana. Kama angekuwa hayuko hayuko tayari kucheza mechi hii. Mimi nadhani hakuwa tayari kucheza mechi ya ahali zote mbili. Hakucheza. Salikuwa hapo na alikuwa ashafanya mazoezi. Kashacheza mechi ya kirafiki lakini mbona hakucheza mechi zile za ahali? Maana hakuwa tayari mpaka anakuja kumpanga mechi hii maana yake this, this guy was ready to play. Wewe ukizungumza naye na na ukimuuliza swala la ufiti yeye anakuambia yuko timamu kabisa. Physical fit. Hana shida, anashapita kwenye vile ameshapasi uh, unajua unapokwenda kucheza unafanya test. Dunia imebadilika. Hmm. Kabla ya kucheza bench unafanya test. Unafanya mazoezi sio nini ukitoka kwenye injury unafanya mazoezi sio nini unaenda kwenye test. Are you ready? Unakufanyia test asilimia kadhaa sema yes yuko sawa kucheza. Kwa sha pass test yuko sawa ni was ready to play. Nilikuwa nazungumza na mwandishi wa habari kutoka Afrika Kusini kuna mtandao unaoitwa Far Post. Mm. Uh, yule mhariri anaitwa Thokozis Dube ambaye amekuwa mm. um, akija mara kadhaa kwenye mechi za ligi kuu soka Tanzania bara mm. uh, kwa kumalizia tu ametaja neno lishafu. Mm. Simba wanahitaji lishafu maeneo yapi? Na wengi wakiwa wakiwataja visa baka kwa majina fulani fulani sasa kidogo umri kidogo na atupa mkono. If it's not about umri eh, umri yes yes ni umri lakini unajua ni tiredness pia watu wanachoka si ndio na sisi na mambo mengi unajua sisi nutrition yetu sio ya, ki, ya, ya kiwango cha, cha juu lakini pia wachezaji kweli wanachoka kiumri pia hakuna shida unajua ku overall au kuondoa watu sio simba iwezi kwa timu ya kwanza 
duniani au Tanzania hapa tunaona hata yanga wanaondoa watu yanga si yanga si hawako na Faisal yanga si hawako wako na Bangala yanga wako na Juma walipopo humo yanga wako na Mayele kwa sababu tofauti tofauti lakini yanga imesajili watu na yanga inafanyaje inaondoka inaendelea si ndio yanga uko unaona wanaacha watu wangapi wanakwenda watu wengine simba pia inaweza ikaacha watu ikata ikaleta watu wengine kwa hiyo mimi naamini pia kuna some players wanahitajika wana uh, kuambiwa bwana tunashukuru bwana imetosha na shida shida ya mpira wetu mtu anafikiria huyu akitoka hapa atakwenda kucheza yanga that is nonsense kina kwa kienda yanga ndo nini kina nani hao wako sema bwana huyu na huyu kidogo wanaweza wakawapisha wenzao wa, wa, viongozi wenyewe wanawajua kwa kweli <laughs> mimi wala sina haja kuwataja watu wabaki na riziki zao <laughs> lakini yeah. kama timu inahitaji kupu ku 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 ku, 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 ku enroll wachezaji wapi ambao wana nguvu football is a running team mimi nikuepo jana kiwanjani they don't run brother hawakimbii na mpira kama ukimbii pengine nguvu kubwa imetumika kwenye dabi sasa utaika itakaa mpaka lini ya nguvu kubwa nakaa kwenye dabi si yanga walicheza kwenye dabi ndio walishinda walitumia nguvu zaidi si ndio wamekwenda pale so wamelazimisha course na wamwafunga naenda we are running ukiwaona wanakimbia kimbia 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 wana cross mpira umepigwa kichwa humo you don't run you don't you don't get chances to score kwa sababu unawakutaje defense line ya team pinzani ikiwa disorganized kwa sababu muda utakao wafunga wapinzani uwakute wako disorganized lakini wako organized muda wote you can you never score kama utawakuta uta hawako disorganized lazima uende mbio cross mbio wanakuwa disorganized you don't you don't run you don't score shukran sana wana nilikuwa na jimedali saidi kazumari mimi naitwa somba nyuma kamera naitwa festo rumba bye bye Oh, 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 oh.